ടീമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റേലിനടുത്തുള്ള സൂപ്പർ വീൽസ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് എന്ന യൂസ് ഡിഗാർ ഷോറൂമാണ് ഈ ഒരു ഷോറൂമിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് അമാന ടൊയോട്ട വെസ്റ്റേൽ ചുങ്ങ ജംഗ്ഷൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അമാന ടൊയോട്ടയുടെ ഷോറൂം ഉണ്ട് അതിന് തൊട്ട് ശേഷം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നേരം വലത്ത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷോറൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ ടീം ടെക്കിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസസ് നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺസ് എല്ലാം തന്നെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് കൂപ്പൺസ് എല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും മൂവിങ് ടു ദ വീഡിയോ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് സൂപ്പർ വീൽസ് എന്ന ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അൻരു ദേട്ടനും ജിഷ്ണേട്ടനാണ് അവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വണ്ടിയിൽ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം അൻരു ദേട്ട വെൽക്കം ടു ദ ഷൂ ജിഷ്ണേട്ടോ വെൽക്കം ടു ദ ഷൂ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വണ്ടികളുടെ പർച്ചേസും അതേപോലെ തന്നെ സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ കൂടുതലും വണ്ടികൾ എടുക്കുന്നത് ഡീലർഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഓണേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലാതെ നമ്മൾ വേറൊരാൾ അതായത് ഒരു ഓണർ ഓണർ അല്ലാത്ത ഒരാൾ ആർ സി ഓണർ അല്ലാത്ത ഒരാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി എടുക്കാറില്ല കാരണം അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേപ്പർ വർക്സിലൊക്കെ ഇഷ്യൂ വന്നാൽ നമുക്ക് അത് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കസ്റ്റമർ കയ്യിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഡീലർഷിപ്പിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് വരുന്ന വണ്ടികൾ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ വേറെ വണ്ടികളിൽ പോകാം തീർച്ചയായിട്ടും സൂപ്പർ വീൽസിൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലുള്ള ആദ്യത്തെ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യുണ്ടായുടെ ഐ ടെൻ ആണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അൻഡർ തേർട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം അൻഡർ തേർട്ട് എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മോഡൽ ഹുണ്ട് ഐ ടെൻ ഇറ ആണത് ഓക്കെ കിലോമീറ്റർ എഴുപത്തി രണ്ടായിരം ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ടൂ ഡോർ പവർ വിൻഡോ സെൻ്റർ ലോക്ക് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ന്യൂസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എത്ര മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടി മൈലേജ് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ നമുക്ക് മൈലേജ് ഇതിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉള്ളൂ വൺ ലിറ്റർ വൺ പോയിന്റ് വൺ ലിറ്റർ ഇഞ്ചിൻ ആണ് നല്ല മൈലേജ് കിട്ടും എങ്ങനെ ഈ വണ്ടിയുടെ റേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിന് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് മുന്നുള്ള വണ്ടിയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വണ്ടി ലോൺ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സേട്ട് ലോൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോക്കലായിട്ടുള്ള സേത് സേട്ടിനടുന്ന് ലോൺ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ബാങ്ക് അങ്ങനത്തെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്തത് മാരുതിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസൽ വി ഡി ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണ് വരുന്നത് ഫിയറ്റിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാണത് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഡോർ പവർ ഇൻഡോ സെൻ്റർ ലോക്ക് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് ലോൺ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കൊരു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ മൈലേജ് വരുന്നത് ഒരു പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് മൈലേജ് ഇതിന് കിട്ടുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈലേജ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സർവീസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര പറയാൻ പറ്റും സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഒരു മൂവായിരം രൂപ നാലായിരം രൂപയൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുറത്ത് നിന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റാൻ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അതിന് ചിലവ് വരും അത്ര പേർത്തുള്ളൂ അതെ വളരെ ചീപ്പായി നമുക്ക് ഒരു ബൈക്കിന്റെ ലെവലിൽ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാം എത്ര ലോൺ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലോൺ ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെ നല്ല കസ്റ്റമർ കാണിച്ചാൽ ചെയ്യാം നല്ല ട്രാക്ക് നല്ല ട്രാക്ക് പക്കെ ആണെന്നാൽ ചെയ്യാം അതല്ല ഒരു ആവറേജ് കസ്റ്റമറെ കാണിച്ച് രണ്ടേ കാല് രണ്ട് രൂപ അലവിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് റേറ്റ് എത്ര വരുന്നത് റേറ്റ് ഈ വണ്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രൈസ് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഇതിലൂടെ അടുത്തത് ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന പ്രീമിയം സെഡാനാണ് ബെൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മോഡൽ ബെൻസ് ആണത് ഓക്കെ ഇ ക്ലാസ് ആണ് ഇ ടു ട
ഏകദേശം <laughs> അതുകൂടാതെ ഇപ്പം മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഏകദേശം മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് ടൊയോട്ട ആണ് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറ്റർ വണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ വണ്ടിക്ക് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എട്ട് മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാം ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ചെയ്ത് മാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എത്ര ലോണ് കിട്ടിയ ഒരു വണ്ടിക്ക് പിന്നെ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാം നല്ല കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഫിനാൻസ് കിട്ടും ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനുദേട്ട അടുത്തത് മാരുതിയുടെ തന്നെ പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന എസ് എസ് ഫോർ ആണ് അതെ എങ്ങനെ വണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡൽ എക്സ് എസ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ എന്റെ സെഡ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയന്റ് ആണ് പെട്രോൾ ആണ് സെഡ് എക്സ് ഓപ്ഷൻ ആണോ സെഡ് എക്സ് ഏറ്റവും ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡ്യൂൽ ആർ ബാഗ് എ ബി എസ് അലോവീല് ക്ലൈമറ്റ്രോണിക് എ സി ഫോർ ഡോർ പവർ വിൻഡോ സെൻട്രൽ ലോക്ക് പവർ സ്റ്ററിംഗ് അതെല്ലാം വരുന്ന വേരിയന്റ് ആണ് ഫുള്ളി ലോഡ് ആണ് കമ്പനി മ്യൂസിസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന വേരിയന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് കിലോമീറ്റർ എഴുപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓടിയത് ഓക്കെ കമ്പനി സർവീസ് ആണ് റേറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് റേറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം മുതൽ നാലായിരം രൂപയാണ് അതിന് മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് വരിക അല്ല പത്തായിരം കിലോമീറ്ററിലാണ് അതിൻ്റെ ഓയിൽ മാറുക ഈ വണ്ടിക്ക് ലോൺ അവൈലബിൾ അല്ല ലോൺ കിട്ടില്ല ലോൺ കിട്ടില്ല വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ സെക്കൻഡ് വെൻഡോ ആണ് എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വെൻഡോ ട്രെൻഡ് ലൈന് അല്ല എ സി പവർ സ്റ്ററിംഗ് ഫോർ ഡോർ പവർ വിൻഡോ സെൻട്രൽ ലോക്ക് ലെതർ സീറ്റ് ഉണ്ട് ന്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് റേറ്റ് വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ ലോൺ അവൈലബിൾ അല്ല ലോണ് ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അത് ഏതായിരുന്നു ഇയർ ഏതായിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് ലെവൻ ടൂ തൗസൻഡ് ലെവൻ ആണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡീസൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര മൈലേജ് നമുക്ക് ഡീസൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ലെവൽ മൈലേജ് മൈലേജ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം എത്ര വരും മെയിൻ്റെനൻസ് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ചായിരം കിലോമീറ്റർ ഒരു ഒമ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് വരും കമ്പനിയിൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ പുറത്തു കാണിച്ചാൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ചേട്ടാ അടുത്ത വണ്ടി ഫോർഡിൻ്റെ ഫിയസ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഡീ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മോഡൽ ഫിയസ്റ്റ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് എക്സ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഡ്യൂൽ ആർ ബാഗ് എ ബി എസ് ഫോർ ഡോർ പവർ വിൻഡോ സെൻട്രൽ ലോക്ക് ലെതർ സീറ്റ് കമ്പനി മ്യൂസ് സിസ്റ്റം അലോയിലും വരുന്നത് ഏറ്റവും ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മോഡലാണ് വരുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓണർ ആണ് വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ഫുൾ കവർ ഉണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി കിലോമീറ്റർ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് കമ്പനി സർവീസ് ആണ് കമ്പനി സർവീസ് ആണ് മൊത്തം ഫുൾ കമ്പനി സർവീസ് ആണ് കമ്പനി ഹിസ്റ്ററി അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഡീസൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര മൈലേജ് നമുക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് കിട്ടുന്നതാണ് കിട്ടുന്നതാണ് എത്ര മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഓയിൽ സർവീസിന് ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലാണ് വരിക വേറെ വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ റണ്ണിംഗ് റിപ്പയറിൽ ഓയിൽ മാറ്റാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ലെവലിലാണ് വരിക അത് വരുന്നത് ആ റേറ്റ് ഇത് ഫിയാറ്റിൻ്റെ പുണ്ടോ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പുണ്ടോ ആക്റ്റീവ് ഡീസൽ ആണ് മൾട്ടിജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഞ്ചിൻ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ടൂ ഡോർ പവർ വിൻഡോ സെൻട്രൽ ലോക്ക് എ സി പവർ സ്റ്ററിംഗ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മ്യൂസ് സിസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കിലോമീറ്റർ വരുന്നത് എൺപത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ് ലോൺ അവൈലബിൾ അല്ല വണ്ടി നല്ല കണ്ടീഷൻ വണ്ടിയാണിത് ഓക്കെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്
എത്ര നമുക്ക് മൈലേജ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വരെ മൈലേജ് എന്തായാലും കിട്ടും കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ റേറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇതിന് മൂന്ന് എൺപത്തഞ്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് അതെ എത്ര മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടി ഇത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റണ്ണിങ് റിപ്പയറിൽ ഓയിൽ മാറാൻ വെച്ചാൽ ഒരു മൂവായിരം രൂപ വരും പീരിയോഡിക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഒരു അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ വരും വരും അതെ ഓക്കെ ഫോഡ് ഫിഗോ ടി ഡി സി ഐ എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫോഡ് ഫിഗോ ടി ഡി സി ആണ് അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഡ്യൂൽ ആർ ബാഗ് വരും പിന്നെ ഫോർ ഡോർ പവർ വിൻഡോ സെൻറ്റർ ലോക്ക് എ സി പോസ്റ്ററിംഗ് കമ്പനി മ്യൂസ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് എലോയ്സും ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡലാണ് ഈ വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതിന് സർവീസ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം മൂവായിരം രൂപയാണ് കമ്പനിയിൽ സർവീസിന് വരിക ലോൺ അവൈലബിൾ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് എത്ര നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് ലോൺ കിട്ടും ലോൺ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ വരെ ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മൂന്നേ മുക്കാൽ വരെ ലോൺ മൂന്നേ മുക്കാൽ വരെ ലോൺ ചെയ്യാം എൻ്റെ ചേട്ടൻ അടുത്തത് ഹ്യുണ്ടായിയുടെ വെർണയാണ് പഴയ മോഡൽ വെർണ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വെർണയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മോഡലാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് എസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റ് ആണ് അതിൽ അലോയ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ ഡോർ പവർ വിൻഡോ സെൻറ്റർ ലോക്ക് എ സി പോസ്റ്ററിങ് ക്ലൈമറ്റ് എ സി എ ബി എസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് ആണ് പെട്രോൾ നമുക്കൊരു മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഇതിന് മൈലേജ് കിട്ടും നല്ല കണ്ടീഷൻ വണ്ടിയാണ് ഓണർഷിപ്പ് തേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ലോൺ അവൈലബിൾ അല്ല സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെ കമ്പനിയിൽ സർവീസ് ചെയ്താൽ വരും ഓക്കെ ഫുൾ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വണ്ടിക്ക് റേറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നേ മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ചേട്ടാ അവസാനത്തെ വണ്ടി മാരുതിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് അതെ ഡീസൽ പെട്രോൾ എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെഡിക്സ് ഐ പെട്രോൾ സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ സെഡിക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഡ്യൂൽ ആർ ബാഗ് എ ബി എസ് അലോയ് ക്ലൈമറ്റ് എ സി ഫോർ ഡോർ പവർ വിൻഡോ സെൻറ്റർ ലോക്ക് അതൊക്കെയാണ് ഇനി വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി ഇഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ആണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് കീല സെൻറ്ററി ആണോ കീല സെൻറ്ററി ഓക്കെ അതാണ് വരുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് കിലോമീറ്റർ അമ്പത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് വണ്ടി ഓടിയത് കമ്പനി സർവീസ് ആണ് റേറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ലോൺ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ നാല് രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ലോൺ ചെയ്യാം ലോൺ നല്ല കസ്റ്റമർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് രൂപ ചെയ്യാം ജിഷ്ണട്ടം ആപ്രൺ വർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പെട്ട വണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ഷോറൂമുകളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലഡ് മേജർ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ തീരെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല കാരണം അത് ചെയ്യാറില്ല കാരണം അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാബിലിറ്റീസ് അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ വെറുതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അതായത് ഒരു കസ്റ്റം അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും വണ്ടികൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പം ഇല്ല റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉള്ള വണ്ടികളല്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പം നമുക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല കാരണം പത്തിരുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസോ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മേജർ ആക്സിഡന്റ് ഉള്ള വണ്ടികൾ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൂപ്പൺ കോഡിന്റെ കാര്യം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണിച്ച വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടികൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ആ വണ്ടികളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് ഒരു അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്കീമ് നമ്മുടെ ഒരു ഷോറൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്
Please tell us about the comments in the comments box. This is Abjit signing out. Adios.